ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ എം റഷീദ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർ ഡി ലൈഫ് കൂട്ടുകാർ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റിമുലൈ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇമ്പൾസസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നർവ് സിസ്റ്റം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റർ സ്റ്റിമുലൈ തട്ടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓർഗൺ സിസ്റ്റത്തെ ഒരു ഓർഗൺ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ നെർവ് സിസ്റ്റം ഈ ഓർഗൺ സിസ്റ്റത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷണലുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള ബേസിക് യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോൺസ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ന്യൂറോണിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ സെൽ ബോഡി അതിൻ്റെ മറ്റു സെൽ ഓർഗണലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ എല്ലാ സെല്ലിലും ഉള്ളതുപോലെ മറ്റു സെൽ ഓർഗണലെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സെൽ ബോഡി പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കുറേ ഫിലമെൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഫിലമെൻസും ഉണ്ട് ലോങ് ഫിലമെൻ്റും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലമെൻറ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡെൻഡ്രോൺ എന്നാണ് ഡെൻഡ്രോണിന് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ഫിലമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സോൺ എന്നാണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ആക്സോൺ ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സോണേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ആക്സോണേറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ 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 മുഴകളിലാണ് ആ മുഴകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നാണ് ചില ന്യൂറോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആക്സോണിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണും ആ മെമ്പ്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്നാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷ്വാൻ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ചില ന്യൂറോൺസിൽ അതിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒളികോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഷ്വാൻ സെല്ലും ഒളികോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സും എല്ലാം ഫാറ്റ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നെർവ്സിലുള്ള മൈലിൻ ഷീത്ത് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാൻ സെല്ല് കൊണ്ടും ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡിലുള്ള മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒളികോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നല്ല ഷൈനി വൈറ്റ് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല വെള്ള കളറായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും എന്നാൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് അവിടെ ചാര കളറായിരിക്കും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് അതുപോലെ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻഷിത്ത് എന്തൊക്കെയാണത് ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ആക്സോൺ ആക്സോണിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആക്സിലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ആക്സോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇമ്പൾസിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടി എന്താണ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റിമുലേ തട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് മെസ്സേജസ് ഫോ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ പോകുന്ന ഇമ്പൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാം
ഹൗ ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദ നെർവ് സിസ്റ്റം മാനേജേഴ്സ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രൂ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇമ്പൾസസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് കുറേ നെർവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ നെർവ്സിലൂടെ ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നെന്ന് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ സ്റ്റിമുലേകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേകളെ അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ സ്റ്റിമുലേ തട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജറും ഇന്നർ സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പറീൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പറീൻ ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് This is due to the difference in the distribution of certain ions. Pradhana maayudum sodium, potassium thurangi ion agalde distribution la vithyasam hulum aanu e charge gal engane vinyas chitrilladu. When stimulated, stimulate atta nana erudu. The distribution of the ion in the particular part changes. ആ ഭാഗത്തുള്ള ചാർജുകളിലുള്ള വിന്യാസത്തിൽ വിത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തും സമാന രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. As this process proceeds, ഇമ്പൾസസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇമ്പൾസുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളായിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളായിട്ട് ദ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ആർ നെർവ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണുകളിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെല്ലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസസ് അത് ബ്രെയിനിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ബ്രെയിൻ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസസ് ഇങ്ങനെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസസ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നത് ത്രൂ സിനാപ്സ് എന്താണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാനുലാർ സെൽ സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും മസിൽ സെല്ലുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഗ്ലാനുലാർ സെല്ലുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന സിനാപ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോണേറ്റും തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രേറ്റും തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനാപ്സിലൂടെ മെസ്സേജസ് ഇമ്പൾസസുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആക്സോണിലൂടെ ആക്സോണിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസെപ്റ്ററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഇമ്പൾസസ് ആക്സോണിലൂടെ ആക്സോണേറ്റിലൂടെ അത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തും സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുമ്പോൾ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില കെമിക്കൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സിനാപ്റ്റിൻ സിനാപ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിടവിലേക്ക് ആ പറയുന്ന കെമിക്കൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രേറ്റ് അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സസ് അങ്ങനെ അവിടെ പുതിയ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്യും അസറ്റൽ കൊളിൻ ആൻഡ് ടോപ്പാമിൻ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ അസറ്റൽ കൊളിൻ ടോപ്പാമിൻ എന്നീ രണ്ട് പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം
സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ന്യൂറോൺസിനെയാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാലും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രെയിനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസസ് അത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്സോണുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നെർവ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെർവ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നെർവ്സ് ആണുള്ളത് സെൻസറി നെർവ്സ് അത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്നുണ്ടായതാണ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് പിന്നെ മിക്സഡ് നെർവ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നത് സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് അപ്പോൾ സെൻസറി നെർവ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും carry impulses from various part of the body to the brain and spinal cord adu pole thana motor nerve inde function tirichu opposite ingote carry impulses from brain and spinal cord to various part of the body appo mixed nerves endha irikum carry impulses to and from brain il ninnu angottu ingottu adu pole spinal cord il ninnu spinal cord ilekku angottu ingottu endu cheyunu impulse transmit cheyane sahayikana angane moonu tarathilulla nerves inde ennu manasilaakki vekka സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ